السلام عليكم اكثر سؤال بضله يجيني اللي هو عم بيعمل حاله انفصام للعرب اللي موجودين حوالي بكندا انه ايش انتمائك فادي انت ليبرالي محافظ ديمقراطي ايش التوجه تبعك انت لاي حزب ولاك راح اشرح لكم اليوم انا كيف بفكر وكيف الانتماء تبعي والولاء تبعي لاي حزب خليني اشرح لكم شايفيني انا اليوم شخصيا كفادي أنا مشترك بأربع نوادي النادي الأول النادي العربي نسبة هذا النادي هو واحد واثنين بالمية النادي الثاني اللي هو النادي الإسلامي نسبة هذا النادي ثلاثة وثلاثة بالمية فأنا جزء من النادي العربي وجزء من النادي الإسلامي النادي الثالث نادي المهاجرين ونسبته هذا حسب الإحصاءات 20% لأنه من بين كل خمس كنديين بتلاقي واحد كندي مولود خارج كندا والنادي الثالث اللي هو بكون الأكبر النادي الكندي وهذا النادي نسبته 100% فأنا عضو بهاي الأربع نوادي الجالية العربية، الجالية الإسلامية، الجالية المهاجرة والجالية الكندية فإحنا اليوم لما بدنا نطلع بالمصلحة العامة المصلحة العامة بتبدأ بداية مصلحة الجالية العربية ككل اللي أنا موجود فيها فرد ولكن الجالية العربية اللي يجب أن تكون مصلحتها جزء من النادي الأكبر قد تكون أنت مش من النادي الجالية الإسلامية قد تكون من الجالية المسيحية أو اليهودية على سبيل المثال بس كلنا كجاليات عربية إسلامية مسيحية كلياتنا نعتبر جزء من الجالية تبعت المهاجرين فمصلحة الجالية العربية هي جزء من مصلحة الجالية المسلمة وهي جزء من مصلحة المهاجرين ولكن المصلحة الأكبر هي يجب أن تكون كندا اللي هي بتمثل 100% اللي إحنا منكون كلياتنا جزء منها فلما نتطلع على المصلحة تبعت العرب لازم ما تكون مصلحتك أنت الفردية لازم تكون أنت مصلحتك مع مصلحة الجالية تبعتك عشان تحقق هاي المصلحة لازم أنت تكون جزء من الجاليات الثانية فهمتوا علي؟ وضحت الصورة؟ فأنا اليوم يا جماعة زي ما شرحت لكم أنا بطلع دائما على الصورة الأكبر على المصلحة العامة المصلحة العامة ما بتكمن بس أنه أنا بدي أركز على نفسي أنا كشخص أو بدي أركز على مجموعتي أو بدي أركز على الكوميونتي تبعي العربي الصورة الأكبر أنه إحنا بدنا يكون ولائنا لكل المجتمع الكندي لكندا لأنه إحنا جزء من هذا المجتمع وتذكروا أنه الحكومات والأحزاب موجودة لخدمة الدولة الوطن الوطن هون هو كندا المصلحة العامة تكمن بمصلحة الكنديين بشكل عام ومن بين الكنديين هم المهاجرين والمسلمين والعرب فالمصلحة العامة والصورة الأكبر هي بالمجتمع ككل الأحزاب مش فريق كرة قدم إنه أنا بشجع اليوفنتوس ولا بشجع ريال مدريد لا لأنه هدول الأحزاب والحكومات بتروح وبتنتهي لأنهم هدول موظفين عنا تم وضعهم بهذا المكان عشان يوصلوا صوتنا ويشتغلوا لمصلحتنا العامة مش مصلحتهم الخاصة فأنا رسالتي دائما للعرب اطلعوا من فكرة الطائفية والحزبية والعرقية وأنه أنا لازم أكون أنا منتمي لطائفة معينة ومجموعة معينة لا المجموعات قد يكون لها أهدافها وتوجهاتها ولكن المصلحة العامة لازم تجمع كل هاي المجموعات أي مجموعة تبحث عن مصلحة غير المصلحة العامة تعتبر مرفوضة انت اليوم لما تكون بمجتمع زي المجتمع الكندي لازم يكون فكرك لمصلحة الوطن اللي هو كندا مصلحة البلد والأرض اللي انت فيها اللي هي كندا والأشخاص هم وسائل عشان يوصلوا أصواتنا ويوصلوا مطالبنا وهدول الأشخاص إذا راحوا بيجوا غيرهم هدول الأشخاص ممكن ينتهوا ممكن يتفنشوا ممكن يستقيلوا ممكن إحنا نعترض عليهم ويروحوا ويجوا ناس غيرهم لأن بالآخر الليبرال مش عشيرتي الديمقراط مش أولاد عمي لمحافظين مش أهلي لا هدول بالآخر موظفين وجدوا لخدمتنا إذا الموظف بشركتك ما أدى وظيفته على أتم وجه بتفنشه وبتجيب موظف غيره باختصار لهذا السبب أنت اليوم بتلاقي في كتير كنديين مثلا هاي الدورة صوتوا للحزب الليبرالي ولكن خاب قبلهم مثلا بإنجازات الحزب الليبرالي فبيقولوا لك أنه إحنا ما راح نصوت للليبراليين وبيروحوا بغير تصويتهم لأنه الولاء للوطن الولاء للأرض الولاء مش للملوك ولا السلاطين ولا الحكومة ولا الأحزاب الأحزاب بتروح وتبقى كندا هذا الفكر اللي لازم تفكروه الحكومة والحزب تم تعيينه يكون حزب حاكم عشان يؤدي وظيفة وخلال الأربع سنوات إذا ما أدى وظيفته على أتم وجه وما 
اخذ بمطالبنا وما سمع لنا بنروح لحزب ثاني وبنتفاوض معه انه يلبي احتياجاتنا كجاليه عربيه او كجاليه اسلاميه او كمهاجرين او ككنديين بشكل عام. لذلك لما يتكتلوا العرب مع بعض ويصير لهم عدد ووجود ساعتها بيصير في مجال انك تقعد على طاولة مع الحكومة ومع الاحزاب تتفاوض ويأخذوا بحكيكم فانا اليوم انتقادي للحزب الليبرالي لانه هو الحزب الحاكم واذا بكرة اجى حزب حاكم غيره سواء كان حزب الديمقراطي او الحزب المحافظ راح اكون بنتقده بنفس الطريقة فيعني بالمستقبل ما تنفصموا من توجهي لانه انا اليوم توجهي هو المصلحة العامة ومصلحة الوطن امل انها تكون وضحت الصورة وبناء على ما سلف راح اشرح لكم فكرة الديمقراطية في المجتمع الغربي تحديدا في امريكا الشمالية بين كندا وبين امريكا في الفيديوهات القادمة بس ما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب ومنشوفكم الحلقات القادمة ان شاء الله الى اللقاء